Personalitete shqiptare të kulturës islame Një cikl dokumentarësh mbi jetën dhe veprën e adhetarve dhe hoxalarve që kaluan një jet në shërbim të kombit dhe fes. Vebi Ismaili lindi në shkodur më 25 nëntor të vitit 1912 në një familje të një orfetara islame. Baba e ti, Haji Ismail Hakiu, ishte një prej djetarve të një orë të shkodrës dhe respektuar në tërë qytetin, Biblioteka e ti kishte mira libre në gjuan arabe, osmane dhe perse. Klasat e para të filore si kreu në Shkodër dhe më pas në vitin 1928, kur jati u emrua mëfti në kruj, u registrua në klasën e 4, ku kreu shkollën filore, dhe me që nuk ishte shkollë të mesme, e njëherë është nuk gëzon të shëndet të mirë, për 2 vjetë shkoj si praktikant në zyren e tatimeve të financës në këtë qytet, nërsa më pas registrohet në mendresen e nalë të tiranës. Në medrese, mësoheshin të gjitha lëndët që mësoheshin dhe në shkollat e mesme të Ministrisë Arsimit, a i që mbaron të medresen, mund të hynte në gjdo Universitet e Europës, me që në Shqipri nuk ishte universitet. Medreseja zjaste 8 vjetë. Gjatë kohës si në zënës në medrese, filloj të shkruante në revistën Zani në Alt, që ishte organ mujor, kulturore fetare i komunitetit musliman shqiptare. Kjo e ndimon të shumë, me që drejtori i saj, Haki Sharofi, ishte dhe mësohes i gjuhës Shqipe po ashtu bashkëpunonte dhe me vatrën e rinis, që ishte një përjafshme për të rind. Këtu pëton të tregimet të shkurtra. Pas kryeri së shkollimit të mesëm, iman dhe bi Ismaili, kishte vendosur të shkonte në El Esher, të Kairos, për të shtuar horizontën i një urive të ti. Kështu në vazhdim, shohim sa i përshkrua në jetën e ti në këtë periud, kur maroj klasën e 4, të mori diplomën që thirej semi matur. Me të mund dhe i gjithë të nëzënës të emërohi imam gjamije, por kjo vendosi të shkonte dhe të plotson të studimet fetare në Egypt, me që ati atje kishtë të shumë miqë andaj dhe nuk pati vështërsi që të nëzjet një burs nga qeveria egyptiane. Kështu që nga fundi vitit 1937, bashk me Thabit Kadukun, maturanti me dreses, shkua në Kairo, dhe pas një viti u registrua në Universitetin El Esher, Fakulteti Teologjisë. Në vitin 1925, merë diplomën nga fakulteti. Pikërisht ato ditë merë një letër shumë alën gjyese nga vëlajti i vogël, Shefkiu, i cili shfaqte malin që kishte për të dhe kërkonte që të këthehej në atë dhe. Letra i bëri për shtypje të madhe dhe me gjithë se dinte sa të gjendja nuk ishte mirë, vendosit të këthehej në Shqipëri. Dërsa po përgatit e të shkonte në Shqipëri, merë një letër në gjuan arabe nga jati, ku mes të tjera së shkruante. Sa dua të të kemë unë pranë, nuk do asë njëri tjetër, por të këshiloj të mos ga bosh të vishë, se do të ahedhësh vete në zjarë. Natyrisht i bindet kësaj porosie dhe vendos të bëjë Egyptin atë dhe të dytë për disa ko, duke menduar se komunizmi në Shqipëri nuk do të kishte jetë gjatë. Vitet shkonin, gjendja në Shqipëri nuk po ndryshon të. Ju bë propozim formimi familjes me pasuri që të gëzon të një jetë shumë të mirë materiale, por a i gjithje me ndonte dhe ndëronte të këthej në Shqipëri, sa që tër pasuria e Gjiftit për të nuk ishte blerë. Jeta e iman dhe bi Ismailit, paka shumë i përgjan njetës e fanolit, i cili po ashtu jetoj një kohë të shkurëtër në Egjipt dhe nga Egjipti, me ftes të komunitetit shqiptarë, shkoj në Boston të Amerikës. Ja si e përshkruan iman dhe bi Ismaili këtë pjesë të jetës e ti. Nga fundi i vitit 1928, mora një letër nga shoqëria shqiptaro-amerikane-muslimane në Detroit, mi që ganë të shteteve të bashkuara të Amerikës. Me të cilën fëtorësha të shkoja atje si u dhe heqës i tyre fetarë. Në filim Gurova, me që do të largohësha më të epër nga atë dheu, dhe një herit në pikpami ekonomike isha mirë, por shokët më ambushën mendjen se do të kisha ras të shërbeja thes dhe atë dheu. Në pril të vitit 1929, unisa me anije, me që kisha shumë libra, dhe nga fundi i këti muaj, arrita në Detroit. Shumica e shqiptarve musliman në këtë qytet ishin nga korqa e Gjirokastra, që kishin ardhur para luftës o dytë botrore, për qështi ekonomike. Kishte edhe disa beqar nga Vlora dhe Berati, që nuk ishin martuar fare, ose kishin familjet në Shqipurit. Këta të gjithë më pritën shumë mirë, mi hapën zemrat dhe shtëpit e tyre, sa që e ndjeva vetën si ku të isha në mes të familjes tijë. 
Të gjithë ishi njërës të thjesht, por me dashuri të madhe për atë dhe, njërës të sinqerë. Fëmijet e tyre i kishin mësuar dhe edukuar me tradita shqiptare. Shumica e fëmive e flisin mirë Shqipe. Një grup i vogël që atëherë numroeshin në gishta, ishi në refugjat politik, që kishin ikur nga komunizmi. Shushata Shqiptaro-Amerikanë-Muslimane nuk kishte lokal të vetjen dha si kishte ndonjë të zënë me qëra. Prandaj, puna e parë që bënë, zunë me qëra disa dhoma në institutin ndërkomptar që e përdornin për shërbime fetare, si klasë për të mësuar fen dhe klasë për mësimin e shkrimit të gjuhës Shqipe. Shqiptarët musliman nuk kishin më shumë se 20-30 familje, të gjithi silin fëmijet regullisht për të mësuar fen dhe gjuhën. Kontributi ti i parë si veprimtarë në Shba, filloj me hapen e klasave për fe dhe gjuhën Shqipe. Shqiptarët musliman që njërës shumë të mirë dhe me karakter të lartë, por nga feja islame kishin pak një hori, pra ndaj gjëja parë që bënë, ishte që në muen të torë 1929, shoqëria filloj botimin e një reviste fetare kulturore me titull Jeta muslimane shqiptare, që botohoj 4 herë në vit në 64 faqe, gjysma në gjuhën shqipe dhe gjysma tjetër në gjuhën angleze. Kjo vazhdoj të dalë për 8 vjet dhe u botohan gjithsej 32 numra. Shumit e artikujve ishin fetar, por shkrueshin dhe artikuj letrare komptar, si kurse dhe lajmet e bashkësis islame shqiptare, për shka që financiare kjo revist pas 8 vjet është botimi su botua më. Mendime në Zotit dhe me përkrahen bujare të shqiptarve të Amerikës dhe Kanadas, më njëmi e nëndëshin të 5 djetë e njëshin, arritën të blejnë një kish armene dhe me ndryshime të vogla u bë vëndi aktiviteteve fetare e kombëtare. Më gjesh që shorë njëmi e nëndëshin të 5 djetë e një, u bë hapja e saj zyrtare duke u falur gjumaja e parë në të. Kështu, aktivitetet u transferuan nga institutin dërkomëtar në këto objekt që u quajt qëndra islame shqiptare. Në këtë kohë u pa e nevojshme se duhe një tekst për të mësuar fëmive fe në gjuhën Shqipe, ndaj u përgatit dhe u botua libri Islamizmi dhe Lutjet, e disa vite më vonë u botua dhe libri tjetër Muhamedi, profeti Islam. I zhuritur nga mali për atë dhe, imam Vebi Ismaili kishtë e vizituar tri herë Kosovën gjithë viteve 1970-1988, duke parë nga largat dhe unë ti. Më dukej si kur shikoja nga largat dheon, sidomos kur shkoja në dibër, në hot, e hesha një pjesë të malit. Ka deklaruar a i në një intervjist për revistën Shkëndia të Prishtinës. Pas 29 vjetësh, në vitin 1988, ju lejua për her të parë që të viziton të Shqiprin, u qëndroj së bashku me gruan e ti për 23 gushtit dheri më 3 vjetë shtator. Ja si e përshkruan gjendjen imam Bebi Ismaili. E gjeta Shqipërin si mos më keq, më një mje nënë 139 të në Shkodra kishte parqe e lulishtet të bukura, e tash ato ishin zvencuar me disa apartamente të këshia e pa plan. Tirana në vitin që e lash kishte një bulevart afer 2 km në mes, dhe në të dy anët ishte e zbukuruar me trotuare plot me pem dhe me lule. Në brëmjeve në bushe i plot me njerës që shëtisni në të dhe kur lodeshin, kishte ka rrige të gjata që mund të uleshin e të të shlodeshin dhe të bisedonin. Pas demokratizimi të Shqipëris në vitin 1991, imam dhe bi Ismaili kishte patur fatin që në kryet e një delegacionit të komunitetit të muslimanve të Amerikës të viziton të Shqipërin, por kësaj rade në rethana të reja nga të të vitit 1988. Qëllimi kryesor i kësaj vizite, si që pëhon të edhe vetë imam dhe bi Ismaili, ishte të hulumtonin se që nevoja themelore kishin bashka dhe tarët për më këmbin e fez dhe të bënin qishte e mundur që të vinë të nëndim. A indëroj jetë në vitin 2008 në shëba me smiqve dhe dashamirzve të shumët. Imam dhe biu pas vetës nuk la vetëm shërbimet për atë dheun, kujtimet të mira dhe një komunitet shqiptaro-musliman a që mirë të organizuar, por a i la pas vetës dhe një vitrin librash, të cilët përreth gjysë më shekulli i shkroj me dorën e ti, duke mbajtur për gjatë viteve në këmë për shkrimin e islamit në gjuhën Shqipe dhe duke o bërkështu një pjesë e vargut të Hafiz Ali Korqës, Hafiz Ibrahim Daliut, Hafiz Ali Ulqinakut, që pas truk të së dytë botrore për shkak të rethanave politike, filluan të mungojnë kulturës shqiptare. Profesor doktor Avzi Mustafa thot, Imam dhe Ebi Ismaili është një emër i madhë për islamologjinë shqiptare, 
jo vetëm për faktin se la pas vetes një tuf lulesh me vepra originale dhe disa të përktyra, por a i a i shumë tepër meriton mirë njohje, sepse në kohën kur në Shqipëri undalua zëri i teologjis, e ndërsa në Kosovë e Macedoni me zi dë gjohe i diçka për kulturën islame në gjuhën Shqipe, a i a riti që nga Amerika e largët të shpërtej me zëri në diplot energji studimi për të vazhduar kështu traditën e islamologjisë shqiptare dhe për të mbajtur gjallat të frymë që për arsye politike aj shumë për ndryzej në trojet etnike shqiptare. Iman dhe biu të shmojt nga e gjithë komuniteti shqiptaro-amerikanë si një njëri me e vyrtyte të larta detare, si një patriot i vërtet, por dhe si një hoqë që diti të kryoj harmoni vlazërore në barë shqiptare në shtetet e bashkuara, duke o bërë modeli traditës tonë të tolerancës dhe bëshpunimit në Shqiptar dhe në trualin në Amerikës e largët. A i la pas vetes djetra libra original, kërësisht libra mbi historinë islame, të cilë në kishtë e pasion të veçandë, por dhe mjaftë libra të vlefshëm stutimor në bifen islame, por dhe libra me mësime vetare, hudbe, ligjërata e shkrime të tjera të kulturës islame. A i po ashtu la pas vetes edhe disa libra të përkëthyër, që kishtë e filuar të përkëthej që nga moshe re, duke që në zënës i medreses e tiranës, e studenti Kairos, e deri në ditët para se të ndahi nga kjo bot. Imam Vebi Ismaili është dekoruar dhe nga ish presidenti Bamir Topi, i cili dhe i vet, patimar dekoratën me të shmimin Vebi Ismaili dhe nga qëndra islame shqiptare e shteteve të bashkuara, gjatë një vizitet të ti në këtë qëndër në vitin 2010.